नमस्कार मित्रों धोर नौ अंदर एन सी आर टी अभ्यासक्रम मुजब नवो जो कोर्स आयो है प्रकरण चार अंदर मेन मुद्दा जो प्रयत्न करसू प्रकरण चार से द्विजल सुरेख समीकरण सुरेख एट एक लाइन होना समीकरणों बने अपने द्विजल सुरेख समीकरण कही द्विचल आए एट एक चल पे आप बराबर याद रखनी है तो एक चल समीकरण एट कि जेम एक चल आए चल एट शू तो जेना हलन चलन मतलब कि जेना परिवर्तन थी सकता हो अज्ञात हो जाता न होने चल कही समीकरण में आप मोटे भागे ए बी सी डी अक्षरो में एक्स ने वाय लई है गमे तो लई शक पी लई शक क्यू लई शक आ मन में बराबर आप याद रखा बाड़को अँ गभराता हो एक्स ने वाय जो जाए इतने भागे पवं नहीं एक्स वाय गमे थे कोई मणस की अज्ञात संख्याओ तरीके धारणा कर सकें तो अँ आप द्विचल सुरेख समीकरण शीखता पे अपने एक चल की बात करें एक चल एट शू तो आप पेला एक चल की बात करें एक चल सुरेख समीकरण जब मैं एक चल आए आप उदाहरण लें धारो के बे एक्स इज इक्वल टू पांच तो अँ एक चल एक्स आएल है आने अपने प्राणिक स्वरूप में लखी ले एक्स ओछा पांच बराबर जीरो आ थी गय एक चल समीकरण जेम एक्स हो तो द्विचल सुरेख समीकरण है प्राणिक स्वरूप केव है कि एक्स प्लस बीवाय प्लस सी इक्वल टू जीरो ज्या ए बी सी अचल है वास्तविक संख्या हो मतलब के ए आप जाए ये बने एम एक मुख्य आवश्यक ने जरूरी पर्याप्त शरत कि ए ने बी क्या एक साथ जीरो होवाइए नहीं जो ए जीरो थी जाए तो शू थे अपने प्रश्न थवो जो तो शू शाट जीरो न हो मित्रों अँ जीरो मूकी दू ए जगह तो एक्स साथ जे कहीं गुणायेलू हे जीरो अचड़ांक मतलब कि सहगुणक जीरो तो एक्स जीरो थी जाए गुणाकार निम है कि जेनी गुण तो आ चल ए आ जीरो थी गये एक चल थी गया धारो कि बी जीरो हो तो बी वाय जीरो थी गयु बे एक साथ जीरो हो तो पी खा अचल विद्युत समीकरण ज न कही सकता है एट्ले एट्ला बने एक साथ शून्य होवाइए नही आ शरत ने बराबर ध्यान में रखा समझपूर्वक याद रखा कि ए ने बी एक साथ जीरो होवाइए नही आ जरूरी पर्याप्त शरत है घनी वक्त तमने एम पूछे कि आपेल समीकरण से तब प्रमाणिक स्वरूप में लखो मतलब कि पहला एक्स वालू पद पी वाय वालू पद पी अचल पद बराबर जीरो आडावड़ू आप तो गोठवान सहलू पड़े आवा प्रश्नों खाली जगह में पूछाता हो तो आप एक उदाहरण लें आम आम पूछू हो तरण वाय बराबर चार बराबर जीरो आपो अपन अथवा अँ तब एम पखी सको चार वाय बेक्स तो अँ एक एक चल है वाय बीजो चल है सी अचल है आवा परिणामों ने आधार दाखलाओं पूछाता हो समीकरण बनावा पूछाता हो चार पॉइंट एक सौ जी अंदर एक प्रश्न पहले से नोटबुक की किमत है पेन की किमत करता बमनी है धारो कि नोटबुक की किमत है एक्स है वायनी वाय से पेन की किमत है तो शू समीकरण बने आप एकदम एक लीटीन सवाल है कि एक्स इज इक्वल टू टू वाय समीकरण बनी गयू शू नोट की किमत हम नोट की किमत तब एक रुपये लो कल्पना करो हूँ तमने प्रेक्टिकल शीखवाड़ू एक रुपये लो अपनी पास एम आपेल नहीं तो पेन की किमत वाय करता बमनी है पेन की किमत तब एक रुपये लो एवं करो तो पेन करता नोटबुक के लिए बमनी एना के रुपया थवाइए बे रुपया थवाइए आ समीकरण मूको नोटबुक की किमत अपनी पास धायरी है पेन की किमत वाय से एक मूको एक्स बराबर के तो तरत अपने परिणाम एवं समीकरण बना घर छोकर एवं कर एक्स इज इक्वल टू वाय करना है कारण के आने बमणी की थी नोट नहीं बे एक्स तो ऊंधू थी गई अर्धी थी गई क्या रकम में किमत मूकोशो सुधारो छो एने आधार समीकरण बनतु हो मोटा भागना शिक्षकों में बनी सके भूल थे क्योंकि धारणा करी समीकरण बनाव कूट प्रश्न है आ तर आ भूल न थे एट्ले सहज और सरल रीते पे तो यनी रकम ने समझा प्रयत्न करने रीते तब आ एक रकम है मैं अँ धारणा स्वरूप में मूकी दीधी थी एने आप प्रेक्टिकल जमा प्रयत्न करो हम आ समीकरण अपनी पास एक्स इज इक्वल टू टू वाई बे चल है ए द्विचल थी गय हमें एम क्या प्राणिक स्वरूप में लखो नवो प्रश्न तो शू करो तब एक्स इज इक्वल टू टू वाय से अपने टू वाय साबर नहीं आ बाजू लाव तो के माइनस 
અને કાંઈ નથી એટલે ઝીરો તો આ બની ગયું આ પરિણામ તમને આવા કોઈ પણ આડા અવડા સમીકરણ આપ્યા હોય ધારો કે એક સમીકરણ હું તમને પૂછું જે ટેક્સમાં ન હોય એવું ધારો કે તમને આપ્યું ત્રણ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચાર વાય ઓછા આઠ આવું ધારેલું કોઈ એક સમીકરણ છે આને તમને એમ કે પ્રમાણિક સ્વરૂપે લખો તો મિત્રો શું જવાબ આપશો તમે તો કે ત્રણ એક્સ છે પહેલું પદ એ એક્સ એટલે ત્રણ એક્સ પછી બીજું પદ કેટલું હોવું જોઈએ પ્લસ વાય થ્રી વાય હોવું જોઈએ આપણી પાસે સામે ચાર વાય પ્લસ છે સામે આવે તો કેવા થશે એ માઇનસ ચાર વાય અને આઠ માઇનસ છે તો સામે આવે તો કેવા થશે આઠ પ્લસ થશે અને બરાબર શું થશે ઝીરો તો આ બની ગયું એનું પ્રામાણિક સ્વરૂપ મિત્રો પ્રામાણિક સ્વરૂપ બહુ સહેલું હોય હવે તમને એમાં પૂછે કે એક્સના વાયના જે સહગુણકો છે એ કોણ કોણ મતલબ કે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવો આપણે ચાર પોઈન્ટ એક પ્રકરણમાં પ્રશ્નો છે મિત્રો એ તમે જાતે ગણજો પણ તમને આવડી જાય આ જોશો ને પછી ગણશો એટલે તમને ઓટોમેટિક દાખલાના જવાબ આવડી જશે તો અહીંયા જો એની જગ્યાએ કેટલા ગુણાયેલા છે તમે એક્સની સાથે ગુણાકારમાં જુઓ તો ત્રણ પછી બી વાય એટલે બી હોય અહીંયા તો વાયની સાથે હોય બી હોય તો કેટલા છે માઇનસ ચાર જો નિશાની નહીં ભૂલવાની નહીં તર ચાર લખી નાખે તો ભૂલ થાય અને સીની જગ્યાએ કેટલા છે તો કે આઠ તો આવું પણ પૂછે કે તમે અચળ અચળ અચળની વાત રજૂ કરો તો આ થઈ ગયું તમારું ચાર પોઈન્ટ એક સ્વાધ્યાય પૂરું એમની અંદર એટલું જ પૂછવામાં આવે છે મિત્રો આવા વધારાના દાખલા અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર વારંવાર મૂકવામાં આવશે ચેપ્ટરને બહુ સરળ રીતે તમે ગણી શકો એ રીતે નવીન રીતે આપવામાં આવશે અને ટેક્સમાં નો એવું પણ આપવામાં આવશે તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આપ જોતા રહેજો હું બલદે ફરી આપ સર્વે વિડીયો જોઈએ બદલ આપનો આભાર માનું છું જય હિન્દ જય ભારત